ஃப்ளேம் பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ளேம் அப்படின்னா இப்போ கேண்டில் பொருத்தி வைக்கிறோம் அந்த கேண்டலில் இருக்கக்கூடிய அந்த டீ சூடு இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு விதமான ஃப்ளேம் ஒரு கலர் வந்து இருக்குது அதுக்கு இதே இது கேஸ் ஸ்டவ்வில் நம்ம நெருப்பு பற்றி வைக்கும் போது அதுக்கு ஒரு சர்டன் கலர் வந்து இருக்குது அதுவும் வந்து ஃப்ளேம் தான் ஸோ ஃப்ளேம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இட் ஹேஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ் நிறையா கேஸஸோட மிக்சர் தான் வந்து ஃப்ளேம் லைக் வேப்பரைஸ்டு ஃபியூவல் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் மோனாக்சைட் வாட்டர் வேப்பர் அண்ட் மெனி வாலட்டைல் மெட்டீரியல் இந்த ஃப்ளேம் அப்படிங்கிறப்போ ஃப்ளேம் வந்து ஹீட்டையும் லைட்டையும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் விச் இஸ் எ எனர்ஜி ஏன்னா லைட் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஸோ இது தான் வந்து ஃப்ளேம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஆனால் ஃபயர் நெருப்பு அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ எனர்ஜி இட் இஸ் அ மேட்டர் ஃபயர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதில் ஆக்சிஜன் ஹீட் ஃபியூவல் இந்த மூணுமே ஒன்றா சேரும் போது நமக்கு ஃபயர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு கலர்ஃபுல் ஃப்ளேம் பற்றி பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு சால்ட்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு சால்ட்டுமே சர்டன் கலர் ஃப்ளேம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது எப்சம் சால்ட் விச் இஸ் எம்ஜிஎஸ்ஓ ஃபோர் இது வந்து ஒயிட் ஃப்ளேம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது லித்தியம் குளோரைடு அது வயலட் ஃப்ளேமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பொட்டாசியம் குளோரைடு இண்டிகோ ஃப்ளேம் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ப்ளூ ஃப்ளேம் போராக்ஸ் பவுடர் க்ரீன் ஃப்ளேம் கால்சியம் குளோரைடு எல்லோ ஃப்ளேம் டேபிள் சால்ட் ஆரஞ்ச் ஃப்ளேம் ஸ்ட்ராண்டியம் குளோரைடு ரெட் ஃப்ளேம் நெக்ஸ்ட்டு கேண்டில் அப்படிங்கிற கம்பஸ்டபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது இது நம்ம கேண்டில் எரிக்கிறோம் அப்போ தீயை வந்து பொருத்தி வைக்கிறோம் இந்த டாப்பில் தான் வந்து தீ எரிஞ்சிட்ருக்கு அப்படின்னா இப்போது இந்த ஃபயரை பார்க்கும்போது நமக்கு எல்லோ ஃப்ளேம் ப்ளூ ஃப்ளேம் அப்படின்னு கலர் கலராக தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த கலர் கலராக தெரிகிறத நம்ம ஜோன் ஜோனாக செப்ரேட் பண்ணி வைக்கிறோம் விச் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஜோன் ஆஃப் கம்பஷன் கம்பஷன் அப்படின்னா எரியுறது அப்போ கேண்டில் இங்கே தான் இடத்துல ஃபயர் மேக் பண்ணி எரிஞ்சிட்ருக்கிறப்போவோ இந்த கம்பஷனை நம்ம ஜோனாக பிரிக்கிறோம் அவுட்டர் ஜோனில் தான் வந்து நமக்கு ப்ளூ ஃப்ளேமை பார்க்க முடியும் மிடில் ஜோனில் வந்து எல்லோ ஃப்ளேமை வந்து பார்க்க முடியும் அப்போது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம பேர்ன் பண்ணும் போது அது வேப்பரை சாச்சு அப்படின்னா அது ஃப்ளேமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்போ கே கேண்டில் வந்து வேப்பரைஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேக்ஸ் கெரோசின் இதெல்லாம் வந்து வேப்பரைஸ் ஆகும் அப்போது இது இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ளேமை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதே இது கோல் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம பேர்ன் பண்ணும் போது அது வந்து வேப்பரைஸ் ஆகாது அப்படி அந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வேப்பரைஸ் ஆகலை அப்படின்னா அது ஃப்ளேமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஒரு கேண்டிலோட ஃப்ளேமில் வந்து மொத்தம் மூணு ஜோன்ஸ் வந்து இருக்குது அவுட்டர் ஜோன் மிடில் ஜோன் அண்ட் இன்னர் மோஸ்ட் ஜோன் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஜோன் வந்து ரொம்ப ஹார்டஸ்டான பாட்டை கையை கொண்டு போனோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நமக்கு சுடும் அண்ட் இதோட ஃப்ளேம் என்ன கலரில் இருக்கும்னா ப்ளூ கலரில் இருக்கும் அண்ட் திஸ் இஸ் த லான் லுமினஸ் பாட் லான் லுமினஸ் பாட் அப்படின்னா ஒளி அற்றது நமக்கு வெளிச்சம் கொடுக்காது இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் பாட்டு வந்து அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து கம்ப்ளீட் கம்போஷன் ஆஃப் ஃபியூவல் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃபியூவல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கம்போஷன் ஆகுது கம்ப்ளீட்டாக பேர்ன் ஆகும் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் பாட்டில் நெக்ஸ்ட்டு மிடில் ஜோன் மிடில் ஜோன் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வரும் இந்த மிடில் ஜோனோட ஃப்ளேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லோ கலரில் இருக்கும் அண்ட் இந்த பாட் வந்து மாட்ரேட்லே தான் ஹாட்டாக இருக்குது அவுட்டர் ஜோன் மாதிரி ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்காது மாட்ரேட்டாக தான் ஹாட்டாக இருக்கும் அண்ட் திஸ் இஸ் த லுமினஸ் பார்ட் ஆஃப் ஃப்ளேம் லுமினஸ் பாட்னால் இது நமக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கக்கூடியது அண்ட் இந்த இடத்துல ஃபியூவல் வந்து பார்ஷியலாக கம்பஷன் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு இன்னர் ஜோன் இன்னர் ஜோன் அப்படிங்கிறது இந்த விக் இந்த மெழுகு வர்த்தியோட திரி இருக்கு இல்லையா அந்த திரியை சுற்றி ஒரு மாதிரி கருப்பு கலரில் ஒன்று இருக்கும் அதை தான் நம்ம டார்க் ஜோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஏன் டார்க்காக இருக்குது இப்போ நம்ம மெழுகு வர்த்தியை பொருத்தி வைக்கும் போது சூட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய வேக்ஸ் எல்லாம் உருகும் அந்த கேண்டலோட வேக்ஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி கீழே கொட்டும் ஆனால் ஒரு சில வேக்ஸ் அந்த அன்பேர்ன்டு வேப்பர்ஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டியூ டு த கெப்பிள் அந்த விக்கோட சேர்ந்து டிராவல் ஆகி இந்த இடத்துல வந்து சேர்ந்து போய் இருக்கும் அந்த அன்பேர்ன்ட் வேக்ஸ் ஆஃப் யூர் அது டார்க்காக இருக்கும் அந்த பார்க்குறதுக்கு அதைத்தான் நம்ம இன்னர் மோஸ்ட் ஜோன்னு சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் த லீஸ்ட் ஹார்ட் பார்ட் அவ்வளோவா வந்து சுடாது நெக்ஸ்ட் டூ இன்னும் ஒரு கேண்டலில் எப்போவுமே அந்த கேண்டலோட ஃப்ளேம் வந்து அப்வேர்டில் தான் இருக்குது மேல் நோக்கி தான் இருக்குது இதுக்கு என்ன காரணம் ஒரு கேண்டில் எரியும் போது
ஏர் வேர்க்கனே வந்து லெஸ் டென்ஸாக தான் இருக்குது பட் ஹீட் ஆகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இன்னும் லெஸ் டென்ஸாக ஆகுது சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஏர்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கூலாக இருக்கும் ஆட்டாக இருக்கக்கூடிய ஏர் என்ன பண்ணிடுதுன்னா மேலே போயிடுது மேலே போனதுக்கு அப்புறமா சுற்றி சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஏர் வந்து கூலாக தான் இருக்கும் அது வந்து இந்த இடத்துக்கு வருது இந்த இடத்துக்கு வரும்போது திரும்ப என்ன ஆகுது அந்த ஏர் வந்து ஹீட் ஆகிடும் ஸோ கூலாக இருக்கக்கூடிய ஏர் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா திரும்ப ஹாட் ஆகிரும் திரும்ப அது வந்து மேலே போயிடுது ஸோ ஏர் அப்படிங்கிற அந்த கேஷியஸ் மாலிக்யூல் வந்து அந்த ஹாட் பிளேஸ்லேருந்து கோல்டு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகி போகுது பை த ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் கன்வெக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி அது மூவ் ஆகி போகிறதுனால தான் அந்த கேண்டலோட ஃப்ளேம் வந்து எப்போவுமே அப்வர்ட்ஸில் இருக்குது இந்த கேண்டில் ஃப்ளேம் வந்து எதனால் வருதுன்னா பை த வேப்பர்ஸ் பேர்னிங் அபோ த கேண்டில் ஸோ கேண்டலுக்கு மேலே அந்த வேப்பர் வந்து பேர்ன் ஆகிறதுனால தான் ஒரு கேண்டலுக்கு ஃப்ளேம் வந்து வருது அந்த வேப்பர் வந்து பேர்ன் ஆகிறது வந்து ரொம்ப ஹாட்டராக இருக்கும் ஏர் வந்து ரொம்ப ஹாட்டராக இருக்கும் தன் த சரௌண்டிங் ஏர் அண்ட் ஆல்சோ அந்த பேர்னிங் வேப்பர் அந்த ஹாட் ஏர் பார்த்திங்கும் போது ரொம்ப லெஸ் டென்ஸாகவும் இருக்கும் பை த ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் கன்வெர்ஷன் இட் ரேசஸ் ஸோ ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் கன்வெர்ஷன் படி அந்த ஹாட் ஏர் என்ன ஆகுது மேலே போயிடுது ஸோ த ஃப்ளேம் இஸ் ஆல்வேஸ் அப்வர்ட்ஸ் கெலோரிஃபிக் வேல்யூனா என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ எங்கிட்ட வந்து ஒன் கேஜி ஆஃப் ஃபியூவல் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஒன் கேஜி ஆஃப் ஃபியூவலை நான் கம்ப்ளீட்டாக கம்போஷன் பண்ணும் போது அதை நான் கம்ப்ளீட்டாக பேர்ன் பண்ணும் போது அந்த ஃபியூவல்லேருந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கெலோரிஃபிக் வேல்யூ அண்ட் இதோட யூனிட் வந்து கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம் இந்த கெலோரிஃபிக் வேல்யூட ஃபார்முலா பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது பை அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபியூவல் யூஸ்டு ஃபார் பேர்னிங் இப்போது இந்த ஃபார்முலா ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி ஆஃப் ஃபியூவல் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேர்ன்ட் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபியூவல்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ்டு வந்து ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் கிலோ ஜூல் இதுதான் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த கெலோரிஃபிக் வேல்யூ கெலோரிஃபிக் வேல்யூவோட ஃபார்முலா என்ன ஹீட் ப்ரொடியூஸ்டு பை அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபியூவல் யூஸ்டு ஃபார் பேர்னிங் இப்போ நம்ம கிட்ட இந்த ரெண்டு டேட்டா இருக்கா இந்த ரெண்டு டேட்டாவையும் வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கெலோரிஃபிக் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹீட் ப்ரொடியூஸ்டு வந்து ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் கிலோ ஜூல் பை அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபியூவல் யூஸ்டு ஃபார் பேர்னிங் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி ஸோ ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணி கேன்சல் அவுட் பண்ணும்போது வி வில் கெட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம் ஸோ திஸ் இஸ் த கெலோரிஃபிக் வேல்யூ இப்போ ஒவ்வொரு ஃபியூவலுக்குரிய கெலோரிஃபிக் வேல்யூ பார்க்கலாம் கவுடன் கேக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு எயிட் தௌசண்ட் வுட் செவன்டீன் தௌசண்ட் டு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் கோல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டு தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் பெட்ரோல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கெரோசின் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டீசல் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மீத்தேன் ஃபைவ் லேக் சிஎன்ஜி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எல்பிஜி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பயோகேஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஹைட்ரஜன் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒரு குட் ஃபியூவலோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன ஒரு குட் ஃபியூவல் அப்படிங்கிறது ரெடிலி அவைலபிளாக இருக்கணும் எனி டைமும் நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அது நமக்கு சீப் ரேட்டில் வந்து கிடைக்கணும் அது ஈஸியாக நம்மளால் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கணும் அது நம்ம சேஃபாக ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கணும் அண்ட் இட் ஷுட் பி பேர்ன் அட் மாட்ரேட் ரேட் மாட்ரேட் ரேட்டில் அது பேர்ன் ஆகணும் அண்ட் இட் ஷுட் ப்ரொடியூஸ் அ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் அது மாட்ரேட் ரேட்டில் பேர்ன் ஆனாலும் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை வந்து அந்த ஃபியூவல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அண்ட் இட் ஷுட் நாட் லீவ் பிஹைண்ட் எனி அன்டிசர்பிள் சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த ஃபியூவலை எரிஞ்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெசிடியூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அன்டிசர்பிள் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கடைசியாக லெஃப்ட் ஆகிடக்கூடாது நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் இட் ஷுட் நாட் not cause any pollution, environmental pollution காஸ் cause பண்ணுற மாதிரி அந்த ஃபியூவல் இருக்கக்கூடாது அப்போ இவ்வளோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஃபியூவலுக்கு அதை நம்ம குட் ஃபியூவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கடுத்து வரக்கூடிய டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் இடையில் கொஞ்சம் வீடியோ போடுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு டியூ டு மைக் ப்ராப்ளம் மைக் ரிப்பேர் ஆகி ஆர்டர் பண்ணி அது புது மைக் வந்து நான் அடுத்து கிளாஸ